வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோல ஒன்பதாம் வகுப்பு கணிதம் அழகு ஐந்து ஆயத்தொலை வடிவியல் இதுல பயிற்சி ஐந்தில் இரண்டுல நான்காவது கணக்கு பார்க்க போறோம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க பின்வரும் புள்ளிகள் வரிசைப்படி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டால் அது ஒரு சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் என நிறுவுக இந்த ரெண்டு கணக்கு இருக்கு இந்த ரெண்டுமே சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும்னு நம்ம நிரூபிக்கணும் முக்கோணத்துக்கு எத்தனை பக்கங்கள் மூன்று பக்கங்கள் சம பக்க முக்கோணம் மூன்று பக்கங்களும் சம அளவில் இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா முதல் கணக்கு பாருங்க எடுத்து எழுதிட்டோம் ஏபிசின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதுல பாருங்க ஏபியின் தொலைவு கண்டுபிடிக்க போறோம் பிசியின் தொலைவு கண்டுபிடிக்க போறோம் சிஏவின் தொலைவு கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த மூன்று புள்ளிகளும் சமமாக இருந்தால் சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அமைக்கும்னு நிரூப நிரூபிக்க சொல்லி அப்ப மூன்று பக்க அளவுகளும் சமமாகத்தான் இருக்கும் சரியா இப்ப வாங்க நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்க போறது எதோட தொலைவு ஏ பியின் தொலைவு கண்டுபிடிக்கலாமா ஏ பாருங்க ரெண்டு கமா ரெண்டு பி மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு இதோடைய தொலைவு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் என்ன இதோடைய தொலைவு முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ தொலைவு ஃபார்ம்ல அங்க இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிரதி இல்லாமல் பாருங்க ஏபி ஈக்குவல் டு அதாவது ஏபிக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு ஃபார்ம்ல மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பும் இரண்டு அடுக்கு ரெண்டு சரியா பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் டூவோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ரெண்டு த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ சுருக்கிடலாமா பாருங்க ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு என்ன வரும் மைனஸ் நாலு ஒரே கூறினா கூட்டணும் அதே மாதிரி தான் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ரெண்டு கூட்டினா மைனஸ் நாலு ஒரே கூறினாலும் கூட்டி அந்த குறியை அப்படியே எழுதணும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நாலு ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்க போகிறோம் மைனஸ் நாலு பெருக்கள் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் பதினாறு அதே மாதிரி தான் மைனஸ் நாலு பெருக்கள் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் பதினாறு ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ரெண்டு நீங்கள் இந்த முப்பத்தி ரெண்டோட நிறுத்திக்கிட்டாலும் சரி அப்படி இல்லைன்னா இதை என்ன செய்யலாம் பதினாறு ரெண்டாக முப்பத்தி ரெண்டுன்னு பிரித்து எழுதலாம் நம்ம இந்த பதினாறுக்கு வருகம் எடுத்தால் நாலு ரெண்டுக்கு எடுக்க முடியாது ரூட் இப்படி எழுதிக்கிட்டாலும் சரி முப்பத்தி ரெண்டோட முடித்தாலும் முடிச்சுக்கோங்க இல்லை இந்த மாதிரி பிரித்து எழுத தெரிஞ்சால் பிரித்து எழுதிடுங்க சரியா மார்க்லாம் குறைக்க மாட்டாங்க நம்ம ஏபியோட தொலைவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது பிசியோட தொலைவு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்கள் பீன்ற புள்ளி என்ன பீன்ற புள்ளி மைனஸ் இரண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு சீன்ற புள்ளி மைனஸ் இரண்டு ரூட் மூணு அதுக்கு அடுத்தது கமா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து கமா சரியா கமா இரண்டு ரூட் மூணு முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சரியா ஃபார்முலா பாருங்க இதே ஃபார்முலா தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் பிசி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பாருங்க எக்ஸ் டூங்க இருக்கா என்ன இருக்கு மைனஸ் இரண்டு ரூட் மூணு ஃபார்முலா மைனஸ் ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பாருங்க எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு அதுக்கு அடுத்தது ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் டூ உடம்பு இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் என்ன இருக்குது இரண்டு ரூட் மூணு ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே இதில் ஒய் ஒன்னில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு அப்போ ப்ளஸ் ரெண்டாக மாறிடும் அடுக்கு ரெண்டு இப்போ பாருங்கள் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதும் இதை முதல்ல எழுதுவோம் ரெண்டு முதல்ல எழுதுவோம் ரெண்டு மைனஸ் இரண்டு ரூட் மூணு அடுக்கு ரெண்டு அதே மாதிரி இதே மாற்றி எழுதுவோம் ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு ரூட் மூணு அடுக்கு ரெண்டு சரியா நமக்கு ஃபார்முலா பயன்படுத்த ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் மாற்றி எழுதியிருக்கோம் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இன்னொரு ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் நம்ம இங்கே பயன்படுத்தி ஆகணும் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏக்கு பதில் ரெண்டு பிக்கு பதில் ரெண்டு ரூட் மூணு பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா ஏ
b க்கு பதிலா 2 root 3 plus b square b க்கு பதிலா 2 root 3 square சரியா இப்ப இந்த plus இததான் நம்ம விரிவுப்படுத்துவும் இப்ப இதை விரிவுப்படுத்துவும் என்ன formula a plus b the whole square இங்க இருக்கு பாருங்க a square a க்கு பதிலா 2 2 square plus 2 ab 2 a க்கு பதிலா 2 b க்கு பதிலா 2 root 3 அது கடுத்தது plus b square b க்கு பல என்ன இருக்கு 2 root 3 அடுக்கு 2 சரியா என்ன செஞ்சிட்டோம் நம்ம a plus b the whole square a minus b the whole square formula பயன் படுத்து நம்ம விரிவு படுத்து எழுதிட்டோம் இப்ப பாருங்க நமக்கு இது அப்படியே கேன்சலாம் பாருங்க minus 2 into 2 into 2 root 3 plus 2 into 2 into 2 அப்படியே கேன்சலாயிருமா இந்த இது அப்படியே கேன்சலாயிரும் ரெண்டு சவுமா இருக்கு வேற ஒவ்வொரு அது அப்படியே கேன்சல் ஆயிரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணா நாலு இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டுக்கும் பொது இதுக்கும் பொது அப்போ ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணா நாலு ரூட் மூணு ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் ரூட் மூணு ஸ்கொயர்னா ரூட் மூணு பெருக்கள் ரூட் மூணு அப்ப என்ன வரும் ரூட் அப்படியே போட்டு மும்மூனா ஒன்பது ஒன்பதுக்கு வரும் எடுத்தா மூணு அப்ப இந்த என்ன வந்துடும் மூணு பிளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணா நாலு பிளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணா நாலு ரூட் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணா மூணு இங்கே போட்டு காமிச்சிருங்க பாருங்க மூணு சரியா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நாலு பிளஸ் நா மூணா பன்னெண்டு பிளஸ் நாலு பிளஸ் நா மூணா பன்னெண்டு எல்லாம் இதை கூட்டுங்க என்ன வரும் பன்னெண்டு ஒரு நாலு பதினாறு பதினாறு பதினெட்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ரெண்டு நீங்கள் எப்படியே விட்டுட்டாலும் சரி அப்படின்னா இதை எப்படி பிரித்து எழுதலாம் பதினாறு பெருக்கள் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் இந்த பதினாறுக்கு வருங்கம் எடுத்தால் நாலு இந்த ரெண்டுக்கு எடுக்க முடியாது அது அப்படியே வந்து இப்படியும் நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் பிசியோட தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கு அடுத்தது சிஏவோட தொலைவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்க சி சின்றது என்ன பாருங்க மைனஸ் இரண்டு ரூட் மூணு கமா ரெண்டு ரூட் மூணு அதுக்கு அடுத்தது ஏன்ற புள்ளி பாருங்க ரெண்டு கமா ரெண்டு இதனுடைய தொலைவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இன் தொலைவு கண்டுபிடிக்கலாமா பாருங்க சிஏ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஃபார்மில் என்ன மேலே இருக்குது பாருங்க எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பயன்படுத்தலாமா முதல்ல எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு இரண்டு எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு இரண்டு ஃபார்ம்லா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு மைனஸ் ரெண்டு ரூட் மூணு ஃபார்மில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ என்ன ப்ளஸ் ஆக மாதிரி ப்ளஸ் ரெண்டு ரூட் மூணு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தான் ஹோல்ஸ் ஒய் டூவோட மதிப்பு இரண்டு ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு இரண்டு ரூட் மூணு ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ம்லா என்ன இங்கே நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா அதே ஃபார்ம்லா தான் இங்கே மேலே இருக்குது பாருங்கள் முதல்ல பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு பிக்கு பதிலாக ரெண்டு ரூட் மூணு அப்போது ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு ஏபி ரெண்டு ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு பிக்கு பதிலாக ரெண்டு ரூட் மூணு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது ரெண்டு ரூட் மூணு ஸ்கொயர் சரியா ப்ளஸ் எந்த ப்ளஸ் இந்த ப்ளஸ் இப்போ நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்ம்ல ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே இருக்குது பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இதுக்கான ஃபார்ம்லா ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு பிக்கு பதிலாக ரெண்டு ரூட் மூணு அப்போ பாருங்க ஏ ஸ்கொயர் ஏக்கு பதிலாக ரெண்டு ரெண்டு ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லால் இருக்கிற மைனஸ் ரெண்டு ஃபார்ம்லா இருக்க மைனஸ் ரெண்டு ஏ ஏக்கு பல என்ன இருக்கு ரெண்டு பிக்கு பல என்ன இருக்கு ரெண்டு ரூட் மூணு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பிக்கு பல என்ன இருக்கு ரெண்டு ரூட் மூணு த ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா விரிவுபடுத்திட்டோம் இப்போ சுருக்கிடலாம் பாருங்க இப்போ பாருங்க இது நம்ம கேன்சலாம் பாருங்க ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ரூட் மூணு மைனஸ் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ரூட் அப்படியே கேன்சல் ஆயிரும் ஒரே மாதிரி இருக்குது வேறு வேறு குறியாக இருக்குது கேன்சல் ஆயிரும் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு ப்ளஸ் இந்த இடத்துல பாருங்க ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ரூட் மூணு ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ரூட் மூணு ஸ்கொயர் என்ன அர்த்தம் ரூட் மூணு பெருக்கள் ரூட் மூணு அப்போ என்ன அர்த்தம் ரூட் ஒன்பது ஒன்பதுக்கு வரும் எடுத்தால் மூணு அப்போது ரூட் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் மூணு ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ப்ளஸ
ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ரூட் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் மூணு இங்கே போட்டு காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் சரியா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நாலு ப்ளஸ் நான் மூணா பன்னெண்டு ப்ளஸ் இந்த நாலு அப்படியே வந்துடும் ப்ளஸ் நான் மூணா பன்னெண்டு எல்லாத்தையும் கூட்டலாமா நாலையும் பன்னெண்டையும் கூட்டினா எவ்வளவு பதினாறு பதினாறு நாலு இருபது இருபதும் பன்னெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு நீங்கள் இதை எப்படி விட்டுட்டாலும் சரி அப்படிலாம் எப்படி பிரித்து எழுதலாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பதினாறு பெருக்கள் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் பதினாறு ரெண்டா முப்பத்தி ரெண்டுன்னு எழுதலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல பதினாறுக்கு வருகம் எடுத்தால் நாலு ரெண்டுக்கு எடுக்க முடியாது அதனால் அப்படியே வந்துடும் அழகுகள் நம்ம மூன்று ஆன்சரை நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்னென்ன பாருங்கள் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ரெண்டு இங்கே ஒரு ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ரெண்டு இங்கே ஒரு ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ரெண்டு அப்படி இல்லை சார் நான் இதை எடுக்க போகிறேன்னா நாலு ரூட் ரெண்டு நாலு ரூட் ரெண்டு நாலு ரூட் ரெண்டு எல்லாமே சமமாக இருக்குது மூன்று பக்க அளவுகளும் சமமாக நான் இந்த இடத்துல எழுதிடுறேன் இடம் இல்லை பாருங்கள் தேர் ஃபோர் என்ன இருக்குது ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு சிஏ ஈக்குவல் டு எல்லாமே சமமாக இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது நீங்கள் ரூட் ஆஃப் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு எழுதுனாலும் எழுதிக்கோங்க அல்லது நாலு ரூட் ரெண்டுன்னு எழுதுனாலும் சரிதான் மூன்று பக்க அளவுகளும் சமமாக இருக்குது தேர் ஃபோர் தரப்பட்ட புள்ளிகள் தரப்பட்ட புள்ளிகள் எதை அமைக்கும் சமப்பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் சமப்பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் சரியா முக்கோணத்தை அமைக்கும் முதல் இதை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருந்த புள்ளிகளை எடுத்து நம்ம எழுதிட்டோம் இதுவும் சம பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கணும் நம்ம நிரூபிக்கணும் அப்போ ஏபின்ற பக்கம் பிசின்ற பக்கம் சிஎன்ற பக்கம் இந்த மூன்று தொலைவுகளையும் கண்டுபிடிக்கணும் மூணு எப்படி இருக்கும் சமமாக இருக்கும் சரியா முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது ஏபியின் தொலைவு ஏன்ற புள்ளி என்ன ரூட் மூணு கமா ரெண்டு பின்ற புள்ளி ஜீரோ கமா ஒன்று தொலைவு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எதோட தொலைவு ஏபியோட தொலைவு அதனால் ஏபி போட்டுக்குங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த டிக்கு பேரில் ஏபி போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் சரியா ஃபார்மில் பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஜீரோ எக்ஸ் டூட மதிப்பு ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ரூட் மூணு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு ஒன்று ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு இரண்டு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் ரூட் மூணு என்ன வரும் மைனஸ் ரூட் மூணு அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு வேற ஒரு கழிச்சா ஒன்று பெரிய நம்பர்களா மைனஸாக மைனஸ் ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு சரியா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் மூணு ஸ்கொயர் மைனஸ் மூணு ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல போட்டு காமிக்கட்டுமா பாருங்கள் மைனஸ் ரூட் மூணு பெருக்கள் மைனஸ் ரூட் மூணு என்ன வரும் மைனஸே மைனஸே மேலே ப்ளஸ்ஸு ரூட் மூணே ரூட் மூணையும் பெருக்குனா ரூட் ஒன்பது ஒன்பது வரும் எடுத்தால் மூணு அப்போ மைனஸ் ரூட் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் மூணு மட்டும் வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு தடவை மைனஸ் ஒன்று பெருக்கள் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பெருக்கள் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ அந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மூணு ப்ளஸ் ஒன்று நாலு என்ன செஞ்சிடலாம் நாலுக்கு நம்ம ஈஸியாக வர்க்க மூலம் எடுக்கலாம் வர்க்க மூலத்தை என்ன வரும் இரண்டு அழகுகள் என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏபின்ற பக்க அளவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது பிசி கண்டுபிடிக்கலாமா பி என்ன பாருங்கள் ஜீரோ கமா ஒன்று சி என்ன ஜீரோ கமா மூணின் தொலைவு இதோட தொலைவு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பிசி ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்மில் இருக்க ஸ்கொயர் ரூட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் முதல் புள்ளி ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தான் ஹோல்ஸ் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ஜீரோ ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பும் ஜீரோ அப்போ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் தான் ஹோல்ஸ் ஒய் டூவோட மதிப்பு மூணு ஃபார்முலா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ தான் ஜீரோ ஸ்கொயர் மூணுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சா ரெண்டு அடுக்கு ரெண்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ தான் ஜீரோ பெருக்கள் ஜீரோ ஜீரோ தான் ப்ளஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணால் நாலு ஈக்குவல் டு ஜீரோ நாலையும் கூட்டினா நாலு ஈக்குவல் டு நாலுக்கு நம்ம ஈஸியாக வர்
இந்த ஒன்றே ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சிஏவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருவோமா பாருங்கள் சிஏ பாருங்கள் எதோட தொலைவு சிஏவின் தொலைவு சீன்ற புள்ளி ஜீரோ கமா மூணு ஏன்ற புள்ளி ரூட் மூணு கமா ரெண்டின் தொலைவு தொலைவு முதல் புள்ளி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ரெண்டாவது புள்ளி எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சரியா பாருங்க சிஏ ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா பாருங்க எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூவோட மதிப்பு ரூட் மூணு ஃபார்ம்லா மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பு ஜீரோ அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூவோட மதிப்பு ரெண்டு ஃபார்ம்லா மைனஸ் ஒய் ஒன்னோட மதிப்பு மூணு அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் மூணுலேருந்து ஜீரோவை கழித்தா ரூட் மூணு தான் அப்போ ரூட் மூணு ஸ்கொயர் ரெண்டு மைனஸ் மூணு வேறு வேறு குறி மூணுலேருந்து ரெண்டு கழிச்சா ஒன்று பெரிய நம்பர்கள் மைனஸ் இருக்கா அப்போ மைனஸ் ஒன்று அடுக்கு ரெண்டு ஈக்குவல் டு ரூட் மூணு ஸ்கொயர் அப்போ ரூட் மூணு பெருக்கல் ரூட் மூணு என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் ஒன்பது ரூட் ஆஃப் ஒன்பது ஒன்பதுக்கு வரைக்கும் எடுத்தால் மூணு அப்போ ரூட் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் மூணு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு தடவை பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று பெருக்கல் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் நாலு மூணே ஒன்றையும் கூட்டினா நாலு நாலுக்கு நம்ம ஈஸியாக வர்க்க முறை எடுத்துடலாம் என்ன இரண்டு இரண்டு அலகுகள் பாருங்கள் நம்ம மூன்று பக்க அளவுகளை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏபின்ற பக்கம் இரண்டு அலகுகள் பிசின்ற பக்கம் இரண்டு அலகுகள் சி என்ற பக்கம் இரண்டு அலகு எல்லாமே சமமாக இருக்குது தேர் ஃபோர் ஏபி ஈக்குவல் டு பிசி ஈக்குவல் டு சிஏ ஈக்குவல் டு இரண்டு அலகுகள் மூன்று பக்க அளவுகளும் சமமாக இருக்கிறதுனால தரப்பட்ட புள்ளிகள் தரப்பட்ட புள்ளிகள் என்ன செய்யும் சமப்பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் சமப்பக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் சரியா அமைக்கும் அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி